স্বাগত জানাই আপনাদের সিদ্দিকা কবির রেসিপিতে রসের সন্ধানে ছোটে সবাই কি ফলের রস কি মনের রস কি কথার রসের রসিকতা সব ফলেরই গুণ রয়েছে আর তাই রসে ডুবে মন থাকে সতেজ আর সজীব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে তাই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি ফলের রসকে আপা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ফলের কি কি আইটেম থাকছে আমরা আজকে করছি ফল দিয়ে ফ্রুট পাঞ্চ আমরা যেমন শরবত খাই বিদেশে তেমনি ফ্রুট পাঞ্চ তৈরি করা হয় আচ্ছা এছাড়া আমাদের আজকে আর কি শেখাবেন আপনি আমাদের ফ্রুট পাঞ্চ ছাড়াও আরও শেখাবো স্প্রিং রোল আচ্ছা আসলে আমার সাথে থাকবে মনি প্রিয় দর্শকবৃন্দ আপনারাও জেনে নিন ফ্রুট পাঞ্চ করতে আমাদের কি কি জিনিস লাগবে আমরা নিয়েছি তরমুজের রস তিন কাপ কমলার রস এক কাপ আনারসের রস এক কাপ আদার রস এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ আর আছে আমাদের বিট লবণের গুঁড়া তাই না এটা এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ এর সাথে আমরা চিনি দেব মেজারিং এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ আর কিছু পুদিনা পাতা দেখছো না পুদিনা পাতা আমরা সাজাবার জন্য আর কমলার কোষ কিছু রেখেছে এটা উপরে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য খোসা ছাড়িয়ে আমরা আগে এরকম রেখে দেব হ্যাঁ এখন কমলাটা কিভাবে রস নিতে হয় এটা ইয়ে করব দেখাবো কমলাটা সব সময় যে আমাদের কমলা আছে এটা আরে কাটতে হবে কিন্তু আরা আরি কাটতে হবে তাই না হ্যাঁ কাটাটা আমি দেখা বলছেন যে এটা কাটতে গেলে আরা আরি করে কাটতে হবে আচ্ছা এখন আরে কেটেছে তো তুমি এখন রসটা বের করো এই যে রসগুলো আমরা নিয়েছি এটা কিন্তু আমাকে মনেই সাহায্য করেছে নিতে মনি আপা সব কিছু আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন বাস তাহলে হ্যাঁ কমলার রস নিয়া হয়ে গেল হ্যাঁ না একটুখানি আমি এমনি করে দিয়ে দিই বাস আমাদের এক কাপ হয়ে গেছে তাই না মনি আমি তোমাকে দেব তুমি এটা তৈরি করবে আর কিছু না শুধু এগুলা মেশানো তাহলে দর্শক আপনারা খেয়াল করছেন যে খুব বেশি কঠিন নয় কিন্তু ঢেলে দাও সবটা ঢেলে দেবো আপা আস্তে করে ঢালবে ছিটকে যেন না পড়ে হ্যাঁ চিনিটা কি কাপ মেশিন করে দিতে হবে ওখানে তো মাপাই আছে আমাদের চার ভাগ তিন কমলা রস তো দেওয়া হলো এবার সারবেন তুমি আনারসের রসটা ঢেলে দাও আস্তে করে ঢালবে এবারও আচ্ছা আমরা তিনটা রস মিশিয়ে দিলাম এখানে কতটুকু কমলার কয়টা কমলার রস আমরা দিয়েছিলাম ভুলেই যাও এক কাপ কমলার রস কিন্তু এক কাপ কমলার রস করার জন্য আমাকে নিতে হয়েছে ছটা কমলা আমি এটাই জানতে চাচ্ছি রসটা তো তুমি বের করে দিয়েছো ছটা কমলা থেকে আমরা দু কাপ রস পেয়েছি ছয়টা কমলা না এক কাপ এক কাপ রস খুবই ভুলে যাও হ্যাঁ ভুলে যাচ্ছি করে রান্না শেখা যাবে না আর তরমুজটা আপা কতটুকু না আমাদের ছিল আসলে কিছুক্ষণ রাখলে পরে রস বেরিয়ে যায় তারপরে ওটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হয় আনারসের রসও সেইভাবেই করা যায় এবার কিন্তু আপার ভুলবো না শুধু আর একবার জানতে চাইবো চিনির পরিমাণটা চিনির পরিমাণ আমরা নিয়েছি মেজারিং কাপে চার ভাগের তিন ভাগ মনে থাকবে তো এবার মনে থাকবে তবে একটা কথা কি আমি আর একটু বলি যে যদি ফল বেশি মিষ্টি হয় কেউ যদি একটু কম দিতে চান দিতে পারেন আর ফল টক হলে কিন্তু চিনির পরিমাণ একটু বেশি দেওয়া যাবে এগুলো নিজে একটু পরিমাণের তাহলে আমরা এগুলো ঢেলে দিই এটা হলো চার ভাগে এক চা চামচ কেমন হ্যাঁ সাদা গোলমরিচ সাদা গোলমরিচ সাদা গোলমরিচ দিতে হবে চার ভাগে এক চা এটা বিট লবণ এটা চার ভাগে এক চা চামচ আর এটা আদার রস আদার রস এটাও ঠিক একই ব্যাপার চার ভাগের হ্যাঁ চা চামচ আচ্ছা তারপরে কি দিতে হবে তুমি বলো আমার মনে হচ্ছে এবার চিনি দেওয়ার পালা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে মনে চিনিটা ঢেলে দাও আস্তে করে রসটা কিন্তু আগে যে রকম ছিল ঠিক ওই ইয়েটা নাই লুকটা নাই একটু অন্যান্য পরিবর্তন হচ্ছে সবকিছু যখন মিশে যাচ্ছে আচ্ছা রসগুলো কিন্তু সব ঠান্ডা করে রাখতে হবে কেমন কিন্তু চিনি ঠান্ডাতে একটু চিনিটা গলতে সময় লাগে না হ্যাঁ ঠান্ডাতে যদি গলতে সময় লাগে মনে করে একটা রস যেটা রস তুমি ছেকে নিলে সেই রসটা তুমি চিনির সাথে মিশিয়ে চিনি মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রেখে দিতে হবে কেমন কিন্তু কখনো বাইরে রাখা যাবে না বাইরে রাখা যাবে বেশিক্ষণের জন্য আচ্ছা সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে না আর কি বাকি রইল এই যে কমলার হ্যাঁ এখন আরেকটা জিনিস আছে তুমি আমাকে এই কমলাটা ইয়ে করে চিনিটা মিশা মিশাতে থাকো তুমি এই কমলাটা ছেলে ছেলে আমাকে তিনটা কোষ বের করে দাও আপা এটা কি ডেকোরেশনের জন্য মানে সাজানোর জন্য চাইছেন আপনি আমার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তোমার কি কমলা ছেলে হচ্ছে হ্যাঁ 
আচ্ছা এখানে দেখি দুটো ছুরি ছুরি এখানে আছে একটা সিরেটেড নাই বলে এটাকে যে কাটা কাটা ছুরি কাটা কাটা খাঁজ কাটা যেটা সেটা কি বলে আপা সিরেটেড নাই আচ্ছা এখন কমলার কোষটাকে এই ভাবে আস্তে করে দুই ভাগ করব কেমন এই যে এটাই সুন্দর হ্যাঁ সুন্দর হবে কমলাটা উল্টো করে দেবে হ্যাঁ উল্টো করে দিয়ে হ্যাঁ মনে আছে এটা আমি আগে এর আগে কখনো করিনি পারবো কিনা আমার খুব ভয় লাগছে না পারবে না কেন চেষ্টা করলে মানুষ সবই পারে তাই না এবং প্রিয় দর্শক আপনারা খেয়াল রাখবেন এইটা করতে কিন্তু এই খাঁজ কাটার ছুরিটার প্রয়োজন হবে এমনি সাধারণ ছুরি দিয়ে কিন্তু এটা হবে না আচ্ছা ঠিক আছে এবার তোমার পাল তুমি করো আমি একটু চেষ্টা করি চেষ্টা করো ঠিক মাছখান দিয়ে দু ভাগ করবে সমান সমান কিন্তু মনে রাখতে হবে যেন দু ভাগ আলাদা হয়ে না যায় ঠিক আছে হ্যাঁ বাস আর লাগবে না এখন আমরা করব কি কমলাটা এই এটার উপরে ভাসিয়ে দিতে হবে আচ্ছা এটাতে এটা তো ভেসে রইল এর সাথে কিছুটা আমরা এই রকম যে ইয়ে আছে দেখো কোষ খুলে গেছে চামচটা দাও আমাকে হ্যাঁ মানে এই খোলা কোষ ছাড়ানো একটা দুটো দিতে পারি সব এটা সব ফুলে ভাসতে থাকবে হ্যাঁ ভাসতে থাকবে দেখছো তো ভাসছে যে হ্যাঁ এই পাঁচের সাথে ফলের টুকরাও থাকে কিন্তু আচ্ছা আমি মনে করি আর দেব না কমলার কোয়া বাদেও কি অন্য কোন দিয়ে ফল আমরা এখানে দেওয়া যেতে পারে কি বেছে পাতাগুলি দিলে মনে হয় বেশি সুন্দর লাগবে বেশি ভালো লাগবে আপা আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম এই যে আমরা কমলার কোয়া যে দিলাম এর মধ্যে এছাড়া অন্য কোন ফল কি আমরা এরকম ভাসিয়ে দিতে পারি অন্য কোন আমি মনে করি যে ফল দিয়ে আমরা পাঁচ করব সেই ফল দিয়েই শুধু আমরা ফলই দেব এটা অন্য কোন আলাদা ফল দেব আলাদা ফল না বাস আর না দিলো তবে বেশি জিনিস কিন্তু দিলো আবার ভালো লাগে না প্রিয় দর্শক বিন্দ দেখুন আমরা কি সুন্দর পাঁচ তৈরি করে ফেলেছি সবাই মিলে ফ্রুট পাঞ্চ তৈরি করতে আমাদের লাগবে তরমুজের রস তিন কাপ কমলার রস এক কাপ আনারসের রস এক কাপ আদার রস চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ সাদা গোলমরিচ গুঁড়া চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ বিট লবণ চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ চিনি মেজারিং কাপের চার ভাগের তিন ভাগ পুদিনা পাতা অল্প পরিমাণ এবং কমলার কোষ অল্প পরিমাণ একটি বাটিতে তরমুজের রস নিয়ে তাতে একে একে কমলার রস আনারসের রস সাদা গোলমরিচ বিট লবণ আদার রস এবং চিনি দিয়ে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিন এবার কয়েক টুকরা কমলা কমলার কোষ এবং পুদিনা পাতা দিয়ে ফ্রুট পাঞ্চ পরিবেশন করুন আমাদের এবারে আয়োজন স্প্রিং রোল স্প্রিং রোলের জন্য আমাদের কি কি জিনিস লাগবে সে আমি বলে দিচ্ছি তবে স্প্রিং রোলে মনে রাখতে হবে আমাদের দুটো জিনিস দুভাবে তৈরি করতে হয় প্রথমে আমরা ফিলিং তৈরি করে নেব পরে করব র‍্যাপিং ফিলিং এর জন্য যে সব জিনিস লাগবে আমি বলে দিচ্ছি আপনারা জেনে নিন মুরগি কিমা করা এক কাপ পেঁয়াজ মিহি কুচি করে নিতে হবে এক টেবিল চামচ আর সাদা গোলমরিচ লাগবে আধা চা চামচ এর সাথে লাগবে উস্টার সস দুই চা চামচ লাগবে এখানে আমাদের আছে বাঁধাকপি এক কাপ কুচি করা আর গাজর আছে আধা কাপ কুচি করা আর লবণ তেল আছে এই কথা জিনিস আমাদের লাগবে তেল আমি এক টেবিল চামচই দেব এখানে তারপরে র‍্যাপের জন্য ময়দা তো লাগবে পরবর্তীতে লাগবে পরবর্তীতে ময়দা এখানে দেড় কাপ আছে কিন্তু আমি এক কাপ নেব আর বাকিটা বেলবার জন্য রাখব হ্যাঁ আর এখানে ময়দার সাথে একটা ডিম লাগবে কিন্তু খামির করার জন্য আপা তাহলে আমাদেরকে স্প্রিং রোল রান্না শিখিয়ে দেন চলো আমরা এবার রান্না আরম্ভ করি কিন্তু প্রথমে আমি করব ফিলিংটা করব আগে কি কারণে করব জানো এটা আগে করলে ঠান্ডা হতে হবে তারপরে তো র‍্যাপিং এ ভরব কেন এখন ফিলিং করতে হলে আমাদের দরকার তুমি এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে দাও ওখানে আচ্ছা আর তারপরে দেব পেঁয়াজ পেঁয়াজটা বোধহয় আর একটু কুচি করতে হবে আচ্ছা এখানে দেখি আমি মনে তুমি একটু করে দাও হ্যাঁ করে দিই আপনাকে আচ্ছা এক টেবিল চামচ তো আমাদের আচ্ছা দেখি না আরো আরো করতে হবে আমার এমনি এমনি করে করব বুঝেছ এই খুব চাপ দিয়ে করলে যেমন কিমা কিমার মতো করে করতে হবে আর কি আচ্ছা তুমি আগুন দিয়েছো চলে আগুনটা দাও আমি দিয়ে দিই না ঠিক আছে হ্যাঁ নাড়তে থাকো পেঁয়াজটা আচ্ছা তারপর মুরগিটা দাও আমাকে দেবো মুরগি হ্যাঁ মানে কিমা করা যে মুরগি রয়েছে হ্যাঁ
আচ্ছা আরেকটা কথা মনে রাখবে অনেক সময় কিন্তু এটা না রান্না করে নিলে হয় কারণ অনেকে কাঁচাও দিয়ে থাকে তা আমি রান্না করছি এই জন্য যে একটু যেন পানিটা টেনে যায় পানিটা টেনে গেলে তাহলে সুবিধা হবে কাজে আচ্ছা তারপর বাঁধাকপিটা দাও নমনি তুমি রান্না দাও তুমি কিন্তু মনে করে করে আমাকে যা যা লাগে দেবে কেমন আচ্ছা আর কি দেব এবার এবার দেব সাদা গোলমরিচ সাদা গোলমরিচ ওইটা দাও মুরগিটা হলে কি দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে নাড়তে হতো বুঝেছো এটা ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে একটু মানে দলা বেঁধে যেতে পারে মুরগিটা চুলোই দিয়ে সাথে সাথে নাড়তে হবে হ্যাঁ ওটা প্রোটিন তো প্রোটিন খাবার কিন্তু জমে যায় এটা জানো খুব দ্রুত জমে যায় হ্যাঁ কেমন করে যে দেখো না ডিম যখন আমরা ইয়ে করি হ্যাঁ ভাজি তখন সাথে সাথে জমে যায় তো সব প্রোটিন খাবার নিয়মিতই হবে আচ্ছা লবণটা নিজের আন্দাজ মতো দেব হ্যাঁ দর্শক আপনাদেরকে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্প্রিং রোল তৈরির সময় আমরা যখন চিকেনটা কিমাটা তেলে দেব তখন সাথে সাথে নেড়ে নিতে তা না হলে প্রতিক্রিয়াটিও জিনিস খুব দ্রুত জমে যেতে পারে এটা করতে বেশি সময় লাগে না খালি যেহেতু একটু পানিটা টানাবার জন্য দিয়েছে আর কি অনেক সময় স্প্রিং রোলে আমরা কাঁচাও দিয়ে থাকি এখন দেখেছো পানিটা একটু টেনে গেছে না পানি অনেকখানি টেনে গেছে এক কাজ করো তুমি ঢেলে দাও এটাতে না এটা লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে একটা ছড়িয়ে দিব এক কাজ করো চুলাটা নিব আচ্ছা তাহলে আমরা খুব বড় বাটি নিয়েছি যাতে এটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় এখন এটা হ্যাঁ ঠান্ডা হয়ে পরে আমরা রোল ইয়ে করতে পারবো হরতে পারবো তো এখন এটা রাখি আমরা এটা রেখে আমরা আরম্ভ করব ময়দা মাখানো র্যাপিংয়ের জন্য এখানে আমাদের দেড় কাপ ময়দা আছে না মনি দেড় কাপ থেকে আমরা এক কাপ নেব তুমি এক কাপ ময়দা নাও খালি বাকিটা কিন্তু আমরা ইয়ের জন্য বেল বেলবার জন্য রেখেছি আচ্ছা এটা কিন্তু খুব উঁচু করে নিতে হয় না উঁচু করে নিলে কিন্তু মাপ ঠিক হবে না বা চেপে চেপে ঠিক সমান সমান হতে হবে এই যে মেজারিং কাপের এক কাপ হ্যাঁ ঢালো ময়দা নিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে আর বাকিটা রেখে দাও আর কি লেবে তুমি ডিমটা করে দাও আমাকে এটাকে একটু ভালো করে চেলে নিতে হবে হ্যাঁ চালো ঠিক আছে আপা ময়দা চালা হয়ে গেছে ময়দা চালা হয়ে গেছে আপা তাতে আছে এখন কি দেব বলতো একটু লবণ তো দিতেই হবে হ্যাঁ লবণ দাও এক কাপ ময়দাতে সাধারণত আধা চা চামচ লবণ লাগে আচ্ছা এটার সাথে আমরা একটু পানিও মিশিয়ে নিই তাহলে ভালো হবে পানি প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো লাগবে এখানে মাপের কাছাকাছি আছে পরে লাগলে দেবো কেমন আমরা একটু পানি মিশিয়ে হ্যাঁ তাহলে সুবিধা হয় না ডিমে দিতে হবে আপা কিন্তু ডিমের সাথে একটুখানি পানি মিশিয়ে নিয়েছেন আচ্ছা এক কাজ করো তুমি আঁকতে চাও আসো 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 আপনি এটা করবেন তুমি কি লবণটা ঠিক মতো মিশিয়েছো ঠিক মতো লবণটা মিশিয়েছি আপা সবগুলো না দিয়ে অল্প অল্প করে দিয়ে না এটা সবগুলাই লাগবে দেখো হ্যাঁ যা বললাম না আরেকটু পানি লাগবে কি একবার লাগবে না মনে হয় আর লাগবে না ও আচ্ছা ঠিক আছে আর একটু ময়নটা ভালো করে মাখাতে হবে কিন্তু মাখালে পরে এটা বেশ নরম হবে ডিম ডিম আছে তো ডিমটা খুব তাড়াতাড়ি টেনে যায় হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখন এক কাজ করো মনি তুমি একটু এদিকে আসো সরে আসো তুমি আসো ডিম দিয়ে এভাবে তৈরি করে কখনো এর আগে আমি চেষ্টা করে দেখিনি আপা গোল হচ্ছে না যে সেটা তো কোনো সমস্যা নেই না না চার কোনাই তো করতে বলছি আচ্ছা পরেটা আমরা কেটে আচ্ছা ঠিক আছে আর লাগবে আর লাগবে না এবার আমার হাতে একটুখানি দাও এইভাবে একটু একটু টেনে 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 বড় করো হ্যাঁ র্যাপ করার জন্য একটু ময়দা গুলানো লাগবে না তো আচ্ছা তুমি এটাতে গুলিয়ে নিতে পারো ময়দাটা আচ্ছা ঠিক আছে না আমরা কিন্তু স্প্রিং রোলের বাইরের যে অংশটা সেটা কি করে তৈরি করতে হয় সেই পর্বে আমরা এখন রয়েছি দেখো এখন কাটাটা এই যে তো সাবধানে এটা কিন্তু পোচ দিয়ে কাটতে হবে চাপবে না পোচ দিয়ে দিয়ে এরকম করে কাটতে হবে বুঝেছো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এটাকে চার কোনা করতে হবে এটা দিয়ে বেশি হবে না দিতে হবে এই একটা স্কোয়ার সাইজের মতো হলে হবে তাহলে একটা রুটি দিয়ে আপা আমাদের চারটা বোধ হয় মাত্র চারটা হলো কিন্তু খুব ভালো করে বেললে বড় করে বেললে কিন্তু পাঁচ ছটা হয় এই যে দেখো চার কোনা হয়েছে না হ্যাঁ একদম চার কোনা হয়েছে হ্যাঁ 
এখন এটাকে এখানে রাখো এগুলো আমি সরিয়ে দিই তুমি চটপট করে আর দুটো রুটি ওটা দিয়ে দিলে না আমি কি এটাকে র‍্যাপ করব এখন হ্যাঁ একটু অপেক্ষা করো ওটা কি ঠান্ডা হয়েছে দেখো তো ঠান্ডা হতে হবে তো লাকি বেলতে খাবো মোটামুটি আচ্ছা তুমি ওর তেল দিতে পারো এটাতে ওই তেল দিয়ে চুলা কম করে আগো হ্যাঁ ডুবো তেলে ভাজবে তো সবটা তেলে দিয়ে দিলাম কিন্তু আজ কম করে রাখবে এখন স্প্রিং রোল কিন্তু খেতে খুব মজা এটা বিশেষ করে চায়ের নাস্তায় হ্যাঁ আমি সেটা বলতে চাচ্ছিলাম আর নোনতা খাবার তো সবাই খুব পছন্দ করে গরম করে বাচ্চারা কিন্তু খুব পছন্দ করে এটা স্কুলে টিফিনও দেওয়া যায় দেওয়া আছে তবে আপা এটা তো বোধহয় তৈরি করে রাখা যায় না এটা নিশ্চয়ই তৈরি করে রাখা যায় এটা তৈরি করে প্রথমে আমরা এটাকে করতে পারি সাজিয়ে একটা বক্সে লাইন করে সাজিয়ে তারপরে এমনিতে রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে পারি হ্যাঁ সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি রেফ্রিজারেটরে রেখে দিয়ে তারপরে যখন জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে গেল তারপরে কিন্তু ওটা আমরা ওভেনে গরম করে প্লাস্টিকের বক্সে র‍্যাপিং করে র‍্যাপ করে রাখতে পারি আর কি কোনো সেলফোন ব্যাগে করে প্লাস্টিকে রাখার জন্য পরে মেহমান এলে পর সেখান থেকে চটপট বের করে ভেজে কিন্তু আমরা সুন্দর করে ডিপ ফ্রিজারে রাখলে অনেক দিন কিন্তু এখন তুমি একটু টেনে টেনে বড় করতে চেষ্টা টেনে বড় করার চেষ্টা করি না হলে এক জায়গায় থেকে যাচ্ছে আসলে আচ্ছা এখানে আমরা বরং আরম্ভ করে দিই না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে সার্ভিস তুমি কাজ করতে করতে একটু লক্ষ্য রাখো পরে তোমাকে ভালো করে দেখিয়ে দেব এই ফাঁকে আমি দেখতে পারবো অসুবিধা নেই गुरुपूर्ण बेपारोल एक मैदा आगे मैदा गुले रेखे मन गुले बंद कर दी खुब पसंद खबर আর এর ভিতরে কিন্তু যদি আমরা ইচ্ছা করি তাহলে মুরগি ছাড়াও আমরা এটা গরুর মাংস দিতে পারি তারপরে চিংড়ি মাছ দিতে পারি অথবা শুধু সবজি দিয়েও আমরা স্প্রিং রোল তৈরি করতে পারি হ্যাঁ তুমি এক কাজ করো ওই তেলটা দিয়ে ভাজতে আরম্ভ করো হ্যাঁ দেখি রোলগুলো খুব যত্ন করে করতে হয় তাই না হ্যাঁ কি করে তেলটা আসলো হলো কি না একটা দেখার একটা कायदा আছে জানো এখান থেকে একটু নিয়ে তোমাকে দেখাই দাও আর একটু কিন্তু হবে যদি গরম হতো না তাহলে বুদবুদ উঠতো তাই না আর একটু হবে যা কিছুই তোমার হাতের কাছে এমন কি যদি একটা কাঁচা মরিচ থাকে সেটা তুমি সেটা একটু দিয়ে দেখতে পারো হ্যাঁ আমি একটা বানিয়ে দিই না তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আমাদের কাজ আপা স্প্রিং রোলের সাথে এমনিতে আর কোন মানে জিনিস খেতে দিলে কোন ধরনের খাবার এটা সঙ্গে দিলে আপনি মনে করেন যে ভালো হয় যখন নাকি বাড়িতে মেহমান আসে কোনো ড্রিংকস সার্ভ করি আমরা হয়তো খাবারের শুরুতে তখন আমরা স্প্রিং রোল দিতে পারি কিন্তু আর এমনিতে বিকালে যখন চায়ের আমরা নাস্তা করি পার্টি করি টি পার্টি ওখানেও স্প্রিং রোলটা কিন্তু ভালো খাবার হিসাবে যায় আপা স্প্রিং রোলের সাথে একটু সস থাকলে কিন্তু খুব জমে যায় হ্যাঁ আপা এবার কিন্তু আমি নিজেই কাটতে পারবো আপনাকে আপনি ভাজাটা দেখান আমাদেরকে আচ্ছা আমি তেলটা দেখে দেব আচ্ছা তাকো মনে হ্যাঁ ঠিক আছে দেখেছো দেখেছো শর্মিন দেখো আমি দেখলাম হ্যাঁ আবার যেন পুরে না যায় আমি ছোট একটা খুব কমে দিছি দাও সবগুলা দিয়ে দাও সবগুলা দিয়ে দাও হ্যাঁ আস্তে আস্তে যখন দেবে তেল যেন ছিটায় না যেন আমার প্রথম জীবনে রান্নার কি অভিজ্ঞতা আমার সবচেয়ে প্রথম রান্না ছোটবেলায় আমি মিষ্টি কুমড়া ভাজতে নিয়েছি চাকচাক করে যে ভাজে তারপরে তো এইরকম করেছি কি উপর থেকে মিষ্টি কুমড়াটা ছেড়ে দিয়েছি এবার বোঝা অবস্থাটা কি রকম তেল ছিটে উঠে একদম ছিটকে আচ্ছা আমি কিন্তু চুলাটা সারমি নিভিয়ে দিয়েছি জানো ওই যেটা কি গরম ছিল সেটাতেই হয়ে গেছে একেবারে পুড়ে যেত রংটা তো একদম লালচে হয়ে উঠেছে এখন তোলা সময় হয়েছে ভালো লাগছে মনে ভাজা তো হয়ে গেল তুমি এক কাজ করো ওই প্লেটটাতে একটা কিচেন টাওয়েল দিয়ে আমার কাছে দাও আচ্ছা ঠিক আছে 
আরেকটা জিনিস দেখো শারমিন রোলটা কিন্তু আমি কিচেন টেবিল দিয়ে তারপরে তুলছি কেন না তেলটা তাহলে এই টেবিলে টেনে নেবে কেমন আপনারা খেয়াল করবেন যে যে কোনো এরকম বেশি তেলে ভাজা জিনিসগুলোকে আমরা যদি টিস্যুর উপরে তুলি তাহলে বাড়তি যে তেলটা থাকে সেটা শুষে নেয় ওই তেলটা তবে মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা পরিবেশন করব স্প্রিং রোল তখন কাগজ থেকে অন্য পাত্রে নামিয়ে তারপরে পরিবেশন করব কাগজ সহ পরিবেশন করা যাবে না প্রিয় দর্শক আপনাদের সুবিধার জন্য আবারও জানিয়ে দিচ্ছি স্প্রিং রোল তৈরির পুরো রেসিপি স্প্রিং রোল তৈরি করতে আমাদের লাগবে মুরগির কিমা এক কাপ পেঁয়াজ মিহি কুচি এক টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচ আধা চা চামচ উস্টার সস দুই চা চামচ বাঁধাকপি কুচি এক কাপ গাজর কুচি আধা কাপ লবণ স্বাদ মতো সয়াবিন তেল এক টেবিল চামচ ময়দা দেড় কাপ এবং ডিম একটা ফিলিং তৈরি করার জন্য একটি ফ্রাই প্যানে সয়াবিন তেল ঢেলে একে একে মিহি পেঁয়াজ কুচি মুরগির কিমা গাজর বাঁধাকপি সাদা গোলমরিচ উস্টার সস দিয়ে ভালো করে নেড়ে অন্য একটি পাত্রে ঢেলে রাখুন এবার অন্য একটি বাটিতে ময়দা ছেলে তাতে লবণ এবং ফ্যাটানো ডিম দিয়ে ভালো করে মেখে খামির তৈরি করুন একটু ময়দা দিয়ে বেল নিতে পাতলা করে বেলে ছুরি দিয়ে টুকরো করে কেটে নিন রুটির টুকরোর এক কোণে একটু ফিলিং নিয়ে রুটিটি গোল করে মুড়িয়ে দুপাশ বন্ধ করে দিন এরপর এক ফোটা গোলানো ময়দা দিয়ে রোলটি আটকে দিন এবার রোলগুলো গরম তেলে ভেজে কিচেন টাওয়েলে রেখে তেল ঝরিয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু স্প্রিং রোল